tidak terasa ya sebentar lagi kita sudah menghabiskan bulan November dan kita akan memasuki bulan Desember Wow sukacita Desember sudah akan datang Hmm, mungkin kalian pikir hmm, ada Natal nggak ya? Tenang saja, segala sesuatunya pasti ada walaupun mungkin kita terbatas dengan tatap muka atau pertemuan. Tapi tenang saja, kita masih bisa mengikuti dan menikmati momen Natal. Apalagi Natal SKA, it's okay lah. Nah anak-anak kita minggu lalu sudah belajar ya dengan Lusa Winar tentang bagaimana kita bisa mengampuni. Kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Walaupun dia ini sudah mengalami sesuatu yang tidak enak, tetapi dia tetap bisa mengampuni saudara-saudaranya. Nah, apakah yang terjadi selanjutnya dengan kisah Yusuf ini? Nah, kita akan saksikan nanti. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai pada hari ini setiap anak-anakmu sekarang akan mendengarkan voice of Aletea kiranya Tuhan berkati mampukan mereka untuk mereka dapat mengerti terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang Yusuf sebagai wakil raja di Mesir. Wow, setelah kita tahu apa yang dialami Yusuf dan dia mau mengampuni, ternyata dia menjadi orang yang luar biasa ya. Hari ini kisahnya diambil dari kejadian 41 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-52. Nah, Lose hari ini nggak sendirian, tetapi ada teman-temannya Lose dari Superbook yang akan menceritakan kepada kalian bagaimana situasi Yusuf pada waktu itu. Yuk kita saksikan. Kan? Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi Betul begitu Bukan, bukan aku Allah yang akan menjawabnya, Firaun. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba tujuh lembu muncul dari sungai. Indah bentuknya dan gemuk. Makan rumput di tepi sungai. Lalu tampaklah tujuh lembu lainnya muncul. Sangat buruk dan kurus padanya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk memakan habis tujuh lembu yang gemuk itu. Juga dalam mimpi kulihat satu tangkai tujuh bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada tujuh bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur. Tiba-tiba mencuat Lalu yang kurus memakan tujuh bulir yang baik Kedua mimpi itu sama Tujuh lembu yang baik adalah tujuh tahun Dan tujuh bulir gandum yang baik juga tujuh tahun Dan tujuh lembu yang kurus dan buruk setelahnya juga tujuh tahun Dan tujuh bulir gandum yang hampa dan tertiup angin timur adalah tujuh tahun kelaparan Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya Ketahuilah akan datang tujuh tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul tujuh tahun kelaparan dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan hamba Fir'aw, jika tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Fir'aw tidak akan suka dengan tafsirannya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah? Karena Allah memberitahu ini kepadamu Yusuf, tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Kau akan mengawasi tuayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernurku, tangan kananku di Mesir. Semua orang harus tunduk padamu. Iya, 
dari narapidana tiba-tiba jadi gubernur. Teman-teman, Yusuf sudah menolong kita di penjara. Ayo kita buat rencana untuk menolongnya. Jika dia sukses sebagai gubernur, dia bisa kembali ke kanaan dan dihormati semua kakaknya. Seperti dalam mimpi. Wow, luar biasa ya Yusuf anak-anak. Ternyata Tuhan menyertai dan menolong Yusuf begitu luar biasa. Hmm, kenapa dia menjadi seorang pemimpin? Ya, wakil pemimpin raja bukan berarti karena dia ganteng, bukan hanya karena dia baik aja, tetapi karena pertolongan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan dia bisa menafsirkan mimpi. Dan akhirnya dia bisa diangkat menjadi wakil daripada raja. Nah kita juga belajar dari Yusuf ini apa? Ketika dia menafsirkan mimpi, nah inilah yang akan kita pelajari. Jadi uh, Yusuf mengatakan ada tujuh tahun kelimpahan dan ada tujuh tahun kekurangan. Kalau raja tidak memanfaatkan dan menyimpan beras dan yang lain sebagainya di tujuh tahun kelimpahan ini maka Mesir tidak akan bertahan dan Mesir akan mati nah anak-anak kita harus belajar bahwa ketika Tuhan memberikan kita kesempatan maka kita harus menggunakannya dengan baik nah sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian hari-hari ini kalian diberikan kesempatan untuk mempersiapkan akan ujian kalian maka apa yang harus kita lakukan persiapkan dirimu dengan baik ya jadi jangan oh sekarang santai-santai aja nanti aja belajarnya gitu ya pada waktu ujiannya datang terlambat kalau sekarang kalian diberikan waktu untuk kalian belajar mempersiapkan diri dengan baik maka ketika kalian nanti ujian kalian masih akan lebih mudah nah anak-anak Ingat ya bahwa kita belajar untuk memanfaatkan waktu, kita belajar untuk memaksimalkan kesempatan yang ada supaya apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, kita bisa laksanakan dengan baik dan Tuhan akan menolong dan menyertai kita di dalam segala pekerjaan kita. Oke mari kita berdoa. Bapa di surga terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan beri kepada setiap anak-anak kami. Tolong mereka untuk selalu memaksimalkan dan menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan baik untuk mereka dapat melakukan akan kepercayaan yang Tuhan sudah beri dengan baik. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sampai ketemu di dalam Voice of Aletia berikutnya ya. Salam Aletia Tuhan Yesus memberkati.